शेतकरी बंधूंना नमस्कार आज आपण हळद लागवडीची पूर्व तयारी याविषयी माहिती घेणार आहोत आपल्याला माहितीच आहे की हळद हे जे पीक आहे हे पीक महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्वाचे पीक आहे ते प्रामुख्याने जर आपण पाहिलं की आपल्या जे देशाचा जर विचार केला तर जवळपास एकाहत्तर टक्के हे जे पीक आहे हे पीक भारतामध्ये घेतलं जात त्याचबरोबर इतर देशामध्ये विशेषतः आशिया खंडामध्ये सुद्धा हे पीक घेतलं जातं त्याच्यामध्ये पाकिस्तान चायना बांगलादेश नायजेरिया म्यानमार आणि इतर देश आहेत त्यामुळे हे जे पीक आहे ह्या पिकाला भारतीय देशामध्ये खूप मोठा वाव आहे आता ह्या पिकाला मोठा वाव असल्यामुळे आणि जगामध्ये हळद पिकवणारा हा भारतात भारत हा एकमेव देश असल्यामुळे या पिकाची मागणी जी आहे मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे आता या पिकाची मागणी वाढत असल्यामुळे भारतामध्ये आणि पर्यायाने महाराष्ट्रामध्ये हे एक पर्यायी पीक म्हणून उदयास येत आहे या पिकाचं दुसरं वैशिष्ट्य असं आहे की हे जे पीक आहे हे पीक जर आपण आपल्या शेतामध्ये आपली जी पीक पद्धती आहे या पीक पद्धतीमध्ये दोन ते तीन वर्षातून एकदा जर शेतामध्ये लावले तर जमिनीचे आरोग्य उत्तम टिकवण्यासाठी या पिकाचा आपल्याला फायदा होतो आता त्याच्यामध्ये असे की हे कंदवर्गीय पीक आहे आणि कंदवर्गीय पीक असल्यामुळं हे जे पीक आहे हे पीक जमिनीमध्ये वाढत असत आता जमिनीमध्ये वाढत असताना जर आपण पाहिलं तर जमिनीमध्ये साधारणतः पंधरा सेंटीमीटर खोलीवरती हे पीक वाढत असताना त्याच्यामधली जी आधाराची मुळं आहे ही आधाराची मुळं त्याचबरोबर जी काही अन्न घेणारी मुळं यामुळे जमिनीची उलता पाहिलं जातं त्यामुळे ह्या पिकानंतर दुसरं कोणतंही तुमचं पारंपरिक पीक असेल त्याच्यामध्ये ऊस असेल कापूस असेल ही जर पिकं घेतली तर त्याच्या पिकाच्या उत्पादनामध्ये आपल्याला वाढ झालेली दिसेल त्याचबरोबर ज्या आपल्याकडच्या जमिनी ज्या आहेत ह्या जमिनीत प्रामुख्याने अती खतांचा वापर किंवा पाण्याचा बेसुमार वापर यामुळे छारपड होत चाललेले आहे त्या छारपड होत घातलेल्या जमिनीचं आरोग्य जर आपल्याला उत्तम करायचं असेल तर साधारणतः दोन ते तीन वर्षातून अशा जमिनीमध्ये हे जे पीक आहे हे पीक घेणं अत्यंत फायदेशीर ठरत आता हळद लागवड करताना प्रामुख्यानं आपल्याला एकरीत जास्तीत जास्त उत्पादन कसं काढता येईल या अनुषंगाने हे जे हळद लागवडीची जी पंचसूत्र आहे ती पंचसूत्री मी तयार केलेली आहे या पंचसूत्रीमध्ये प्रामुख्याने योग्य जमिनीची निवड ही खूप महत्वाची आहे त्याचबरोबर दुसरे म्हणजे बीज प्रक्रिया करून गादी वापरती लागवड आपण करता आली पाहिजे जे काही आपण खतं टाकतो मग त्याच्यामध्ये सेंद्रिय खतं असतील रासायनिक खतं असतील ह्या खतांचं प्रमाणशीर नियोजन करणं गरजेचं आहे आणि योग्य वेळी पीक संरक्षण जे आहे ते पीक संरक्षण केले पाहिजे आणि शेवट सरते शेवटी जे काही आपण काबाड कष्ट करू सहा ते आठ महिन्याचे पीक आहे किंवा नऊ महिन्यामध्ये जे आपण हळद पिकवतो त्या पिकवलेल्या हळदीवरती जर आपण प्रमाणशीर प्रक्रिया जर केली नाही तर मग आपण जे माल काढलेला आहे किंवा जे काही कंदचं उत्पादन घेतलेलं आहे त्याची कवडीमोल भाजी होईल तर यासाठी आपण एक एक मुद्दे बघू सर्वात प्रथम की योग्य जमिनीची निवड आता जी काही जमीन आहे ही जमीन आपल्या हळदीच्या लागवडी योग्य आहे का नाही हे पाहणं सगळ्यात महत्वाचं हळदीसाठी प्रामुख्याने चांगला निचरा होणारी जमीन लागते तर चांगला निचरा होणारे अशासाठी लागते की हे कंदवर्गीय पीक आहे आणि या जमिनीमध्ये सात ते आठ तासापेक्षा जास्त वेळ पाणी ज्या वेळेस साठून राहते त्यावेळेस तिथे बुरशी दरम्यान होण्याची शक्यता असते आणि अशी जर बुरशी तयार झाली तर त्याच्यामध्ये हानिकारक बुरशी जी काही कंदकुजीला कारणीभूत असते आणि त्यामुळे कंदकुज होण्याचा धोका राहते जी जमीन आपण निवडलेली आहे ती उत्तम निचरा असावी हे एक महत्वाचं त्याच्यामध्ये वैशिष्ट्य असणं गरजेचं आहे मग इतर जमीन तुमची हलकी असू द्या मध्यम प्रकारची असू द्या अगदी भारी असू द्या अशा सर्व प्रकारच्या जमिनीमध्ये अगदी कोकणापासून तिकडे गडचिरोलीमध्ये पर्यंत किंवा भारताचा विचार केला तर अगदी जम्मू पासून ते खाली कन्याकुमारी पर्यंत या हळदीची लागवड आपण करू शकतो आता जमिनीची निवड केल्यानंतर प्रामुख्याने प्रथम त्याचं माती परीक्षण करून घेणं गरजेचं आहे तर माती परीक्षण करत असताना मातीचा नमुना कसा काढायचा हे तितकंच महत्वाचं आहे साधारणतः जे काही आपल्या हळदीच्या मुलांची म्हणजे जे अन्न घेणारी मुळं आहेत त्यांची खोली एक फूट खोलापर्यंत जातात तर साधारणतः अगदी फिडिंग झोन आपण म्हणतो हा पंधरा सेंटीमीटर पासून ते तीस सेंटीमीटर पर्यंत असतो तर त्यासाठी आपली जी जमीन आहे त्या जमिनीची अशी विभाग करायचे मग त्याच्यामध्ये भारी जमीन असेल हलकी जमीन असेल किंवा उताराची जमीन असेल त्याप्रमाणे आपल्या शेताची विभागणी करायची ती विभागणी केल्यानंतर शेतामध्ये सहा ठिकाणी ती शेताच संपूर्णत प्रेझेंटेशन होईल किंवा संपूर्णतःच्या प्रतिनिधी नमुना निघेल 
अशा पद्धतीचे जागा निवडायचे साधारणतः सहा जागा निवडल्यानंतर आपण झिकझॅक पद्धतीने तिथली माती जी आहे ती माती काढून घ्यायची आता माती काढत असताना साधारणतः झिकझॅक पद्धतीमध्ये इथली माती घेतली की परत चालत तिरकस चालत जाऊन दुसऱ्या टोका जायचं परत तिरकस चालत तिसऱ्या चौथ्या पाचव्या आणि सहाव्या अशा पद्धतीने ह्या मातीचा नमुना काढायचा तर मातीचा नमुना काढत असताना आपण त्रिकोण आकृती किंवा व्ही आकृतीचा व्ही आकाराचा खड्डा घ्यायचा खड्डा घेताना एक काळजी घ्यायची की आपण लोखंडयुक्त अवजाराचा वापर करायचा लाकडी काठी किंवा बांबूची काठी त्याला टोक करून आपण त्याचा मातीचा नमुना घ्यायच्यासाठी हा व्ही आकाराचा खड्डा तयार करू शकता यासाठी मातीचं खुर माती काढण्यासाठी आपण खुरप किंवा लोखंडी अवजाराचा वापर अशासाठी करायचा नाही की जर असं आपण अवजाराचा वापर केला तर माती काढत असताना ह्या खुरप्याचे लोहाचे कण त्याच्यामध्ये पडण्याची शक्यता असते आणि त्यामुळे आपल्याला ज्या हायटीसाठी लोहाची मात्रा ही अत्यंत संवेदनशील आहे कारण तर साधारणतः दोन अडीच महिन्यात पीक झाले की हळदीला लोहाची मात्रा लागते अशा वेळी जर लोहाची मात्रा योग्य नसेल तर हळद आपल्याला पिवळ सरपडलेली दिसते तर त्यासाठी आपल्याला प्रातिनिधिक आपल्या जर मातीचा नमुना निघावा यासाठी आपण लाकडी अवजार किंवा लाकडी बांबूच्या काठीचा वापर करून आपण ही हळदीची माती काढायची साधारणतः व्ही आकाराचा खड्डा केल्यानंतर एक फूट खोली गेल्यानंतर त्याच्या बाजूची जी माती आहे ही बाजूची माती अर्धा ते एक किलो आपण काढायची अशी सहा ठिकाणची माती काढायची ती सहा ठिकाणची माती एकत्र करायची ती एकत्र मिसळून सावलीमध्ये सुकवायची आहे आणि सावलीमध्ये सुकवून त्यातला अर्धा ते अर्धा किलो नमुना आपण मान्यता प्राप्त आपल्या विभागामध्ये ज्या काही प्रयोगशाळा असतील त्या प्रयोगशाळामधून आपण तपासणी करून घ्यायची आता तपासणी केल्यामुळे का होते की जमिनीचं आरोग्य म्हणजे आपल्या जमिनीमध्ये कोणते घटक आहे हळदीला लागणारे कोणते घटक आहे आणि त्यासाठी कोणते घटक वरून देणे गरजेचं आहे हे आपल्याला माहिती मिळू शकते किंवा त्या पद्धतीने आपण ठरवू शकतो आणि त्याचबरोबर दुसरा महत्वाचा फायदा की आपल्याला जे काही खतांचं नियोजन आहे हे खतांचं नियोजन योग्य पद्धतीने करू शकतो आणि आपण एकरी चाळीस क्विंटल पर्यंत उत्पादन आपण नक्कीच काढू शकतो आता सर्वात महत्वाचं की जर आपली जमीन काळी असेल भारी असेल की त्याच्यामध्ये पाण्याचा निचरा होत नाही तर अशा वेळी जर आपण हिरवळीची खतं जर घेतली त्याच्यामध्ये ताक किंवा ढेंच्या ही जी दोन हिरवळीची खतं आहेत ही जी दोन हिरवळीची खतं जर आपण शेतामध्ये काढली साधारणतः शेतामध्ये पेरल्यानंतर पंचेचाळीस दिवसांनी हे ताक किंवा ढेंच्या याला फुलं यायला सुरुवात होते आणि फुलं यायला सुरुवात झाली की ही जी खतं आहेत ही खतं आपण हिरवळीची खतं शेतामध्ये काढायची त्यामुळे काय होतं की ज्या चिकट जमिनी आहेत ज्याच्यामध्ये क्ले पर्सेंटेज किंवा चिकन मातीचं प्रमाण हे पस्तीस टक्क्यापेक्षा जास्त आहे अशा ठिकाणी अशा मातीमध्ये आपण ही जी अशा मातीमध्ये हे जे खत हिरवळीचं खत जर आपण गाडलं तर आपल्याला त्याचा चांगला फायदा होतो आणि त्यामुळे काय होते की जमीन गुसबिशीत राहते आणि खाली हळदीच्या कंदांची जी वाढ आहे ही कंदांची वाढ किंवा फुगवण ही चांगली झालेली आपल्याला दिसून येते त्याचबरोबर जर जमीन आपली हलकी असेल किंवा मुरमाड असेल अशा जमिनीमध्ये सुद्धा आपण हे घेऊ शकता परंतु त्यामुळे काय होईल की त्याच्यामधला सेंद्रिय कर्ब जो आहे सेंद्रिय कर्ब आपल्याला वाढवण्यासाठी मदत होते साधारणतः जे आपण जमीन निवडलेली आहे त्या जमिनीची उभी आडवी नांगरट करणं खूप महत्वाचं आहे उभी आडवी नांगरट करत असताना दोन नांगरटीमध्ये कमीत कमी पंधरा दिवसाचं अंतर असणं गरजेचं आहे पंधरा दिवस अंतर ठेवल्यामुळे काय होते की जमिनीमध्ये सुप्तावस्थेमध्ये असलेले किडींचे काय औषध असतील किंवा ज्याला आपण पोष म्हणतो किंवा बुरशींचे जे काही बीजाणू असतील हे बीजाणू नष्ट होण्यासाठी आपल्याला मदत होते साधारणतः बीजाणू नष्ट झाल्यानंतर त्याला आपण सूर्यप्रकाश कारण ज्यावेळेस आपण हळदीची लागवड करतो ही साधारणतः मे महिन्यात पंधरा मेच्या दरम्यान आपण हळदीची लागवड करावी किंवा ज्यावेळेस तापमान जे आहे ते तापमान चाळीस डिग्री सेल्सिअसच्या पेक्षा कमी आलं की हळदीची लागवड करावी अशी आम्ही शिफारस केलेली आहे तर त्यासाठी आपल्याला हळदीची लागवड करायच्या अगोदर आपल्याला जमीन चांगली तापून त्याच्यामधले सुप्तावस्थेमध्ये असलेले बुरशीचे बीजाणू किंवा किडींचे अवशेष हे आपल्याला नष्ट करायचे साधारणतः दोन नांगरटी केल्यानंतर मग आपण जी काही मोठी ढेकळे निघालेली आहेत ती ढेकळं पूर्णतः फोडून घ्यायचे तव्याचा कोळवा असेल किंवा तव्याचा नांगर असेल त्यांनी ती ढेकळं फोडून घेऊन जमीन एकदम भुसभुशीत किंवा बारीक करून घ्यायचे माती बारीक केल्यानंतर मग ते आपल्याला ज्या पद्धतीने आपण लागवड करणार आहोत म्हणजे सरीवरंबा पद्धतीने लागवड करत असू किंवा गादी बापा पद्धतीने लागवड करणार असू त्या पद्धतीनं पुढील जे नियोजन आहे ते पुढील नियोजनासाठी आपली जमीन जी आहे ती जमीन आपली तयार ठेवायची तर जमीन तयार केल्यानंतर आपल्याला पिकाची वाढ कशी होणार आहे हे सुद्धा माहिती असणं गरजेचं आहे कारण पिकाची वाढ ज्या पद्धतीने होते त्या पद्धतीनं आपल्याला पुढचं नियोजन जे आहे ते पुढचं नियोजन महत्वाचं आहे आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर साधारणतः इथं आपल्याला हळदीचे वय दिलेलं आहे हळदीचं वय सर्वसाधारण ज्या जाती आहेत त्या जाती आपल्याला नऊ महिन्यापर्यंतच्या जाती आहेत 
आणि जे काय हळदीची उंची आपल्याला लागते ती जास्तीत जास्त पाच ते सहा फूट सहा फुटापेक्षा जास्त जर हळदीची उंची वाढली तर आपल्याला त्याच्यामध्ये हळद काडावरती गेले असं आपण म्हणू शकतो तर आता आपण त्यासाठी हळदीची जी वाढ आहे ही हळदीची वाढ कशी होते आपण पाहिलं साधारणतः आपण लागवड केली पंधरा मेच्या दरम्यान लागवड केली की लागवडीपासून एक ते दीड महिन्यापर्यंत या हळदीची उगवण होत असते उगवणीसाठी तापमान लागतं साधारणतः पस्तीस ते चाळीस डिग्री सेल्सिअस आणि त्यामुळे आपण लागवड जी आहे ती लागवड मे महिन्यामध्ये करावी असं सांगतो परंतु विदर्भामध्ये जिथे चाळीस डिग्री सेल्सिअसच्या वरती तापमान जातं अशा वेळी तिथे लागवड जूनच्या पहिल्या आठवड्यात केली तरी चालू शकते कारण त्यामुळं तिथे जे नवीन जर त्यांनी मे मध्ये लागवड केली तर नवीन जे कोंब येणार आहेत ते नवीन कोंब करपण्याची शक्यता असते तर त्यासाठी आपल्याला पहिला उगवणीचा अवस्था आहे साधारणतः एक ते दीड महिन्याचे आहे आणि त्यासाठी तापमान लागतं ते पस्तीस ते चाळीस सेल्सिअस नंतर हळदीची दुसरी वाढ आहे दुसरी अवस्था आहे तर दुसरी अवस्था म्हणजे त्याला आपण शाकीय वाढ म्हणतो आणि ही जी शाकीय वाढ आहे हे दीड महिन्यापासून ते पुढे जवळपास साडेचार ते पाच महिन्यापर्यंत ही शाकीय वाढीची अवस्था असते आता या वाढीमध्ये आपण पाहत असेल की हळदीची उंची आपल्याला एकदम वाढलेली दिसते म्हणजे हळदीची उंची जी आहे ती उंची जवळपास पाच फूट म्हणजे सर्वसाधारण नऊ महिन्याचं पीक असताना आपल्याला पाच ते साडेपाच उंची असते त्यातले पहिल्या पाच महिन्यामध्येच हळदीची उंची जवळपास पाच फुटापर्यंत जाते त्यासाठी तापमान लागतं पंचवीस ते पस्तीस डिग्री सेल्सिअस जे आपल्याकडे जून महिन्यापासून ते साधारणतः सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत ते पस्तीस ते पंचवीस ते पस्तीस डिग्री सेल्सिअस तापमान आपल्याकडे मिळू शकतं आता हे तापमान उपलब्ध असल्यामुळं आपल्या हळदीची वाढ योग्य पद्धतीने होते का नाही ते पाहणं गरजेचं आहे म्हणजे ज्यावेळेस आपली हळदी हळदी दोन महिन्याची असेल त्यावेळेस हळदीची उंची ही जवळपास दोन फूट असणं गरजेचं आहे ज्यावेळेस आपल्या हळदीचे वय तीन महिने असेल त्यावेळेस त्याची उंची तीन महिने असणं गरजेचं आहे किंवा चार महिन्याची असेल त्यावेळेस चार फूट उंची असणं गरजेचं आहे आता याच्यामध्ये जर काही कमी जास्त झालं विशेषतः जर हळद आपली तीन महिन्याची आहे आणि उंची जर आपली चार फूट असेल तर समजायचं की नतरिक्त खतांचा वापर आपल्या हळदीत जास्त झालेला आहे अशा वेळी आपण नतरिक्त खतांचा वापर जो आहे तो वापर आपण कमी करायचा आता या अवस्थे ही आपल्या उत्पादनाच्या दृष्टीने खूप महत्वाची अवस्था आहे कारण या अवस्थेमध्ये हळदीची उंची ठरत असते हळदीला येणाऱ्या फुटव्यांची संख्या ठरत असते आणि हळदीच्या पानांची संख्या ठरत असते जर आपण हळदीचा मुख्य कोंब घेतला तर एका कोंबाला साधारणतः जे काही कंद येणार आहेत हे कंद जर आपण पाहिले तर ह्या पानं जर आपण पाहिले तर ही जी पानं आहेत ही पानं साधारणतः दहा ते बारा पानं येतात आणि दहा ते बारा पानापैकी जवळपास अकरा ते बारा दहा ते अकरा पानं ही साधारणतः पाचव्या महिन्यापर्यंत येतात त्याच्यानंतर एखादं पान बाहेर पडलं तर पडतं आणि ते पान पडत नाही म्हणजे जी काही उंची वाढ होणार आहे शाखी वाढ होणार आहे ती पाच महिन्यापर्यंत येणार आहे साधारणतः पाचव्या महिन्यापासून ते सातव्या महिन्यापर्यंत जी काही पानं वाढलेले आहेत किंवा जे काही हळदीला फुटवे आलेले आहेत त्या फुटव्याला कंद सुटण्याचं काम ह्या महिन्यामध्ये होत असतं म्हणजे जे काही आपण शेंग म्हणतो शेंग किंवा हळकोंड ही हळकोंड या महिन्यामध्ये होते आणि त्याच्यामध्ये त्यासाठी तापमान लागतं वीस ते पंचवीस आणि साधारणतः सातव्या महिन्यापासून ते नव्या महिन्यापर्यंत पानामध्ये साठवलेलं जे अन्न आहे हे सर्व पूर्णतः अन्न खाली कांदामध्ये ढकलण्याचे काम प्रामुख्याने यावेळेस होत असतं आणि त्यामुळे हळद काढायची गडबड करू नये जाती परतवे जी काही गरज असेल ज्याप्रमाणे ज्या जातीचा कालावधी असेल त्याप्रमाणे आपण त्याची काढणी किंवा त्याचा पालाव पूर्ण व्हायल्यानंतरच हळदीची काढणी जी आहे ती काढणी करावी आता या पद्धतीने जर आपली वाढ होत असेल तर आपण समजायचं की आपल्या हळदीची पिकाची वाढ जी आहे ती वाढ व्यवस्थित होत आहे अन्यथा त्याच्यामध्ये काही कमी जास्तपणा वाटत असेल तर त्याप्रमाणात आपण पिकाचं नियोजन जे आहे ते विशिष्ट खतांचं नियोजन हे खतांचं नियोजन आपल्याला बदलायचं आहे आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर हळदीच्या पिकांची वाढ कशी होते तर साधारणतः वीस ते बावीस दिवसांनी अशा पद्धतीने कोंब बाहेर येते किंवा त्याला मुळी सुटायला सुरुवात होते ही जी पहिली सुरळी बाहेर पडणार आहे ही पहिली सुरळी बाहेर पडणार ही सुद्धा खूप महत्वाची आहे ही पहिली सुरळी बाहेर पडत असताना ही साधारणतः पंधरा सेंटीमीटर पेक्षा जास्त लांबीची सुरळी असणं गरजेचं आहे ती जर लहान असेल तर पान पहिलं जे पान उघडणार आहे ते पहिलं पान लहान राहतं आणि त्यामुळे पुढच्या पानांच्या वाढीवरती त्याचा परिणाम झालेला दिसून साधारणतः पहिली तीन पानं जर सोडली तर पहिली तीन पानं ही सहा महिन्यापर्यंतच वाळून जातात परंतु त्याच्या पुढची जी पानं येणार आहेत ही पानं सरासरी एक फूट लांब आणि साधारणतः नऊ ते बारा इंच लांब किंवा रुंदीला असणं गरजेचं आहे अशी पानं साधारणतः दहा ते बारा आपल्या हळदीच्या शेतावरती किंवा हळदीच्या मुख्य फळावरती असणं गरजेचं आहे त्यावेळेस आपल्याला एका कांदापासून एक किलो पर्यंत ओली हळद जी आहे ती ओली हळद आपण मिळू शकतो आणि एकरी चाळीस क्विंटल पर्यंत उत्पादन आपण काढू शकतो आणि त्या अनुषंगाने आपण पाणं त्याची पाहणं गरजेचं आहे तर हळदीमध्ये जे काही सुधारित जाती आहेत तर ह्या सुधारित जाती आणि बियाणं निवड ही खूप महत्वाची आहे तर हळदीमध्ये वेगवेगळ्या सुधारित जाती आहेत जवळपास ज्या काही प्रसारित जाती आहेत ह्या प्रसारित जाती
जी लगव के लिए जी संख्या असंख्य है परंतु ये अपन कशा सा लगव करते उत्पादन घेना लगव करते अपन जी लगव करना है जी लगव अपने प्रक्रिया करना करते अपन जी निवड़ जी है ती निवड़ कर हल्दी मध्य जो मुख्य घटक तो कुरकुमी नाव घटक हल्दी पिवरा रंग हल्दी औषधा मध्य जे महत्व प्राप्त है महत्व प्राप्त प्रा मुख्यान हा कुमी नाव घटका हा जो घटक है हा घटक हल्दी च उत्पादन खूब महत्व है अपने निजन जी निवड़ करता निजन कर गरजे तो हि जी पहली जत है ती पहली जत खुले स्वरूप डीटीएस दौनशे बावीसल जी जी वैशिष्ट अ कि जी प्रक्रिया खूब महत्व की कारण हा जी मे कुमें प्रमाण जवपास पांच टक्के वरती है दुसर की हलकुंडा की संख्या बढ़ी हलकुंडा की संख्या जास्त है इतर जी परंतु हलकुंडा की लंबी रुंदी कि जाड़ी हि कमी है मार्केट मध्य जे बाजारपेटे मे हड़द विक्री जर पाठी तो दर कमी मिलने की शक्यता है कारण बाजारपेटे मे पा हलकुंडा की लंबी बगली जी जाड़ी बगित जाते मग तो अड़कत्यान मे कापला जो तथा मध्य गाव्या रंग कसा है नुसार हल्दी का दर जो है तो दर ठरव जता है हा हलकुंडा की जाड़ी आ लंबी बारीक लहान सर्वसाधारण मार्केट मे कि बाजारपेटे मे हा हल्दी दर कमी मिलते परंतु जर आप हड़द पाउडर कराई कि हड़द प्रक्रिया कराई की तो ही जी जो है अत्यंत चांगली एक साधारण सरासरी तीस क्विंटल पर्यत वाले हल्दी च उत्पादन अपने जीपास दुसरी जी पारंपरिक जो है अपने क्या सेलम जेलम जत ही अपने बाजारपेटे दृष्टि में खूब अभी चांगली जता है कारण जी हलकुंड अपन पाले तो हा जी हलकुंड लंबी साधारण दाते बारह सेंटीमीटर जाड़ी जवरपास एक एक इंच लंबी वालून हे हलकुंड जे है पांच सात सेंटीमीटर कि साढ़े सात सेंटीमीटर पर्यटन जाड़ी जी है ती साधारण एक दीड सेंटीमीटर पर्यत ये जाड़ी होती अशा पद्धति हलकुंड बाजारपेटी मे हस्तशीत कि जाड़ अमजली जता दर जो है तो दर चांगला मिलते अशा पद्धति हा हल्दी जे उत्पादन है हा हल्दी उत्पादन एक सरासरी तीस क्विंटल पर्यत मिलते परंतु जर ठिबक के गादी वरती लगव के लिए अपनी एक चीस क्विंटल पर्यत सु उत्पादन सरासरी काड़ू शको का ही शेक एक पन्ना क्विंटल पर्यत सु उत्पादन जी का है तीसरी जी जी ती कृष्णा जी अपने क्या कड़प्प नाव प्रचलित है परंतु हलुह पाठीमाग पड़ित चलने है कारण जी हलकुंड चांगल है परंतु ये रिकवरी रेशो जो है जे शंबर किलो हलद सुकन जो कि आप हलद मिलते तो रिकवरी रेशो ये कमी है शंबर किलो पास अपने सेलम कि स्वरूप सरासरी वीस किलो वाड़ी हलद मिलते जी मे अपने सधारण सत्रह से अठरा किलो मिलते हैं जी मे कुमी जो प्रमाण है कुरकुमी प्रमाण खूब कमी है जर आप हलकुंड पाले तो हे अभी अपने पांडर हलकुंड जर आप हलकुंड कच्चा हलकुंड जर मध्य गाभा जर आप तोड़ला तो कृष्णा जी हलकुंडा जो गाभा है तो असा पांडर रंगा दिखो कारण कुरकुमी प्रमाण फिर अड़स से दोन पॉइंट आठ टक्के सेलम आए कि फुले स्वरूप फुले स्वरूप मे पांच टक्के है कि सेलम मे जे है तो साधारण साढ़े तीन टक्के चार टक्के अपने कुरकुमी दिखते ही जी जो है कृष्णा जी कि कड़प्पा जी जता है हलूह पाठीमाग पड़ चलने है परंतु एक उत्पादन जे है एक उत्पादन ओल हा हल्दी जास्त है ओली हलद जर विका विशेषतः लोनचा सा हलद विका जी लगव कर हरकत नहीं अपने क्या पारंपरिक जत जी है ती राजापुरी पारंपरिक जत है कि पूर्वी राजापुर बंदर ब्रिटिश कालीन हल्दी की निरियात के लिए जाए हा जी राजापुरी नाव पड़ल हि जी जत है ती प्राख्यान सांगली परिरा मे मोटा प्रमाण पूर्वी घी जी पर जी दुर्गुण अ कि जी हलकुण जी है अंगठ्या सार्क जाड़ी ठष्ठशीत आकूड है तो बरबर ये उत्पादन जे है तो उत्पादन खूब कमी है एक साधारण अठारह वीस क्विंटल एवं वालू ये उत्पादन मिलते कारण हलकुंडा की लंबी कमी है ये संख्या कमी है परंतु हा जी एक विशिष्ट रंगा फ्लेवर ये कि सांगली परिसरा मे लगव के लिए हल्दी एक विशिष्ट वास आश्वास ये मगनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेटे मे अजु ही टिकन है परंतु उत्पादन कमी आयाम हि जत सुधा हलूह आता पाठीमाग पर चलने लगर जस अपने क्या राजापुरी पारंपरिक जत घी जी ती दक्षिण महाराष्ट्र दक्षिण भारत में टेकूरपेटा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगा ये प्राख्यान टेकूरपेटा हे जी की पारंपरिक लगव के लिए जी केरल मे अल्लेपी या जी पारंपरिक पद्धति लगव के लिए जी आता नुकतीच भारतीय मसाला पिकाच संशोधन केन्द्र कालिके तथे जे है एक जत विकसित के लिए आयसर प्रगति आता हा जी वैशिष्ट अ कि साधारण सहा साढ़ सहा महीन हि जत तैयार होती है जिथे पानी 
प्रमाण कमी है जिस विशेषत विदर्भा मध्य पाउस पड़ियान एक ते दोन पानी दोन ते तीन पानी देता शक्य है अशा भागा मे ही जो अत्यंत चांगली है साधारण सहते साढ़े सहा महीन मध्य पीक निगुन जो दुसरे ही पीक अपन घू श दुसरे पीक घे शक्य अपन जी जी जिथे पानी की कमतरता है तिथे जी की लगव करू शाह जी सुधा कुरकुमीन जे है तो साधारण साढ़े चार पांच टक् दरमियान अपने क्या कुरकुमीन ये उत्पादन जे है उत्पादन साधारण सरासरी पंचवीस तीस क्विंटल पर्यत अपन जी उत्पादन जे है वाल उत्पादन अपने मिलते उत्पादन चांगली है कमी कालावधि तैयार हो रही जो आयसर प्रगति हि जी जो है जी की लगव अपन करू श तेजनंतर काही जाती हा भारतीय मसाल पिका संशोधन केन्द्र ने विकसित के लिए सुवर्ण है यह जी साधारण चार पॉइंट तीन टक्के उत्पादन जे है तो ओल उत्पादन जे है साधारण सत्रह टन उत्पादन अपने मिलते सुदर्शन है तेज अठावी टन जवरपास अपने उत्पादन मिलते हैं कृत्रिम च प्रमाण ही चांगल है पांच पॉइंट तीन टक्के प्रमाण है सुगुण है कि उत्पादन एक टन ओल उत्पादन है जवरपास सात पॉइंट तीन टक्के कृत्रिमीन है कि प्रभाव है तेजे जवरपास सदतीस उत्पादन मिलते प्रमाण है आता नुकतेस विकसित के लिए आयसर केदराम आयसर अलेपी सुप्रीम है कि ज्यादा पांच टक्के वरती कुरकुमीन है उत्पादन जे है सरासरी चौतीस पस्तीस टन ओल एवड उत्पादन अपने का इतर राज्य जी विकसित के लिए रोमा जो है रोमा ही जत ओरिशा कृषि विद्यापीठा ने विकसित के लिए ये सुधा कृत्रिम पीक प्रमाण अपने पांच से सह टे पीटीएस दह नवा कि पीटीएस टेन नवा सुधा अपने महाराष्ट्र मध्य प्रचलित अभी जो है दुसरी कस्तुरी ही जो है कस्तुरी जी मध्य एक वेग प्रकार सुहास अपने कहो कि बी एस आर टू तमिलनाडु कृषि विद्यापीठा ने विकसित के लिए मेगा हलद है जी सुधा हि जी है ती उत्तर पूर्व भागा मध्य भारता मध्य हा जी की लगव के लिए हा सर्व जी ज्यादा हा जी कुरकुमीन दृष्टि जैसे कुरकुमीन पांच टक्के वरती हव है अशा लोक मेघा कि रोमा या जी की लगव करा उत्पादना दृष्टि ने उत्पादन वाढ़ी सा बेस आर टू या जी की लगव करा एक टिपिकल फ्लेवर कि स्वास पाजेल तो कस्तुरी जी की लगव करना हरकत नहीं तो आप अपन लगव कशा सा करते अपने कशाच उत्पादन दिया दृष्टि अपन हा ज्या वेग जी हे वेग जी निवड़ जी है ती नि कराए आता बियाण आता को अपन जात को निवड़ा परंतु तेजे बियाण प्रकार जो है तो बियाण प्रकार को निवड़ा ये खूब महत्व है कारण हल्दी मे प्राख्यान तीन प्रकार से बियाण आते जो अपन कंद लो कंद लर जो मुख्य कोंब ये कोंबा खाली जो का कंद तैयार होता है जेटा गड्डा कि मातृकंद मंडल जो हा मातृकंद अपन बियाणापरू शको बाजूला जे का फुटवे फुटवे खाली जे कंद तैयार होता अपन बगल गड्ढे कि अंगठा गड्ढे अपन मनू शको आ जी का ओली शेंग है कि ओल हलकुंड है ओल हलकुंड सुधा अपन बियाण मन वपरू शको आता हे तीन ही प्रकार से बियाण वपरता अपने उत्पादन सगत जास्त को बियाणापासन मिलते तो ये सगत जास्त उत्पादन देने की क्षमता ही जेटा गड्ढा मे ये अपने जेटा गड्ढापास जाती उत्पादन मिलते खालोखाल अपने बगल गड्ढ उत्पादन मिलते खालोखाल अपने शेंगे उत्पादन मिलते जर आप उत्पादना मे जर तुलना के लिए सतर साधारण पंद्रह वीस टक्के उत्पादन कमी अपने शेंगे पास मिलते जर आप तुलना जर मातृकंद बिहार के लिए आता हिंदी मे अपन जे का बिहार वपरतो मातृकंद बिहार पन्ना ग्राम या वरती कि जे का बगल गड्ढा है हा साधारण चाईस ग्राम या दरमियान चावा जी का ओली शेंग अपन बिहार है ती साधार तीस ग्राम या दरमियान की आता ज्यास अपने शेंग वैसे अपने पूछा वर्षी ज्यास अपने बिहार तैयार कराए अपन शेंग बिहार वपरने सारखत नहीं क्या का होते कि पूरी वर्षा सा अपने जे का जेटा गड्ढा है कि मातृकंद जे है कि बगल गड्ढे हैं संख्या अपने नक्की वाड़ी है हा जो काला कंद है तेल सोरा कंद अंदर जो अपन चालू वर्षी लगवी सापरले जो कंद है तेत नवीन को तैयार होता खा हा मातृकंद कि जेटा गड्ढा तैयार होता जो लवेला कंद जो है तो जमीन मध्य चाईस टक्के कंद कुजन जो साठ टक्के कंद तसा रहो तो काला निस्ते जाए पर जो दर है तो दर अपने हल्दी दुप्पट मिलते कारण कुरकुमी प्रमाण जास्त कुरकुमी प्रमाण जास्त अपने जे का हि जी हलद है हा हल्दी दर जो है तो दर अपने चांगला मिलते अपन बियाण को ही वपरा सर्वसाधारणपने एकरी अपने दह क्विंटल एक टन बियाण लगते जर आप शेंग बियाण वाल थोड़ा कमी लगे साधारण आठ क्विंटल पर्यत बिया लगते 
आपण बियाणे कोणतंही वापरापर्यंत त्याच्यासमोर ते बीज प्रक्रिया करणं गरजेचं आहे आणि बीज प्रक्रियेसाठी आपले जे कंद आहेत हे कंद पूर्णतः त्या औषधामध्ये बोलणं गरजेचं आहे आता याच्यामध्ये औषधामध्ये बोलण्यासाठी कारण या जे आपल्याला बियाण्यावरती जे आपल्याला पानांचे खवले दिसतात या पानांच्या खवल्यावरती जे काही कंद कंदमाशीचे अंडे असतील किंवा कंदकुजीला कारणीभूत ज्या काही बुरशी असतील त्या बुरशी त्याच्यामध्ये लपलेल्या असतात तर त्यासाठी आपल्याला हे जे काही बुरशी आहेत ह्या बुरशी लपलेल्या आपल्याला पूर्ण काढून टाकायचे असतील तर बियाण्याचे निर्जंतुकीकरण करणं गरजेचं आहे त्यासाठी आम्ही जे शिफारस केलेलं आहे त्याच्यामध्ये क्युनॉल पॉस वी पंचवीस टक्के प्रवाह वीस मिली साधारणतः दहा लिटरमध्ये किंवा कार्बन डायऑक्साईड पन्नास टक्के आपण दहा ग्रॅम दहा लिटर पाण्यामध्ये घेऊन त्याच्यामध्ये कमीत कमी अर्धा तास बियाणे जे आहे ते बियाणे आपल्याला बुडवायचं आहे किंवा ते उपलब्ध नसेल तर डायमध्ये तीस टक्के दहा मिली दहा लिटर पाण्यामध्ये किंवा एम पंचेस पंचवीस ग्रॅम साधारणतः दहा लिटर पाण्यामध्ये अशा औषधामध्ये किंवा आपल्याकडे ही औषध उपलब्ध नसतील तर कोणत्याही कांतरप्रवाह कीटकनाशक आणि बुरशीनाशक घ्या आणि त्याच्यामध्ये बियाणं अर्धा तास बुडवून ठेवून मगच आपण बियाण्याची जी काही लागवड आहे ती लागवड आपण करू शकतो काही शेतकरी जे काही आहेत हे रोपाद्वारे सुद्धा लागवड करू शकतात तर हे रोपाद्वारे जी लागवड आपण करतो तर ही रोपाद्वारे लागवड करत असताना जे काही प्रामुख्यानं आपण काळजी घेत आहे की जे मातृकंद बियाणं असेल किंवा जेटागड्डा बियाणं असेल किंवा हे बगलगड्डे बियाणं असेल याच्यापेक्षा आपल्याला रोपाद्वारे लागवड केलेल्याच उत्पादन कमी मिळतं आणि हे उत्पादन साधारणतः पंधरा ते वीस टक्के कमी मिळतं त्यामुळं जर आपल्याला नवीन क्षेत्र उपलब्ध नसेल किंवा पाण्याची कमतरता असेल लवकर लागवड करता येत नसेल तर आपण रोपं तयार करून बियाणे लागवड करावे तिथं आपल्याला बियाण्याचे बचत होत नक्कीच होते म्हणजे साधारणतः आपल्याला एकरी इकडे दहा क्विंटल बियाणे लागतं तिकडे आपल्याला जर रोपं तयार केली तर दोन ते अडीच क्विंटल बियाण्यामध्ये आपण एका एकराचे रोपं तयार करू शकतो साधारणतः एकरी जवळपास तेवीस हजार कंद आपण लावतो किंवा तेवीस हजार रोपं आपण लावतो सरासरी वीस हजार रोपं लावली तरी चालू शकतो म्हणजे रोपं लावायचे असतील तर आपण वीस हजार रोपं लावतो आणि कंद लावायचे असतील तर तेवीस हजार कंद लावतो कारण सगळेच कंद उगवतील असेल आपल्याला जे प्लांट पॉप्युलेशन आहे किंवा जे काही आपण रोपांची संख्या म्हणतो ती एकरी वीस हजार असेल आणि एका किलो एका हळदी रोपापासून सरासरी एक किलो हळद मिळाली की दोनशे क्विंटल आपल्याला ओली हळद मिळते आणि ती वाळून आपल्याला चाळीस क्विंटल पर्यंत मिळू शकते तर अशा पद्धतीनं जर आपण ह्या बियाण्याची निवड आणि पूर्ण तयारी जर आपण केली तर नक्कीच आपल्याला चांगल्या पद्धतीचं उत्पादन आपण काढू शकता आणि त्या दृष्टीने आपण लागवडीची पूर्व तयारी करून आपण हे जे बियाणं आहे हे बियाणी लागवड आणि बियाण्याची पूर्व तयारी जमिनीची पूर्व तयारी ही आपण करायची आहे आपण पुढच्या भागामध्ये हळदीचं बियाणं निवडायचं कसं ते आपण पाहणार आहोत धन्यवाद